Hi, this is Mitali. Welcome back to eVidyarthi.in. Now we are moving towards question number 11. Let's see, kya hai question mein? What is the work done by the force of gravity on a satellite moving around the earth and justify your answer? So, yaha par hume kya batana hai? Koi bhi satellite agar humare earth ke around chakkar laga rahi hai, thik hai? So, vaha par kis type se uska work done hota hai? By the force of gravity. So, force of gravity kis ka hai? क्योंकि वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है दैट मींस हमारे अर्थ ने उसे अपने एक ऑर्बिट में बांधे रखा है किसकी वजह से अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ठीक है सो सबसे पहले इस आंसर को समझने से पहले हम एक डायग्रामेटिकली समझेंगे कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है सो फॉर एग्जांपल ये मेरा अर्थ हो गया ठीक है एंड इसके चारों ओर यहां से कुछ इस टाइप का पाथ हमारे सैटेलाइट का रहेगा Similarly, जिस तरीके से सन के अराउंड हमारा अर्थ घूमता है उसी तरीके से चाहे हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट हो यानी कि मून या फिर कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो कैसे घूमेगी चारों तरफ एक ऑर्बिट बनाकर रिवॉल्व करती है राइट right? अब होता क्या है किस डायरेक्शन में वो रिवॉल्व करती है और उसमें कितना वर्क डन होता है ये हमें निकालना है सो वेन अ सेटेलाइट मूव राउंड दर्थ देन एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पार्थ The direction of force of gravity on the satellite along the radius is perpendicular to the direction of its displacement. So, ये sentence काफी लंबा चौड़ा हो गया और थोड़ा सा confusing है. I know. So, यहाँ पर मैं धीरे से आराम से आपको समझाती हूँ. यहाँ पर ध्यान से देखिएगा. अगर कोई भी चीज round घूम रही है, जैसे मैंने आपको chapter में भी इसके एक example दिया था. कि अगर हम किसी भी चीज को अपने चारों तरफ ऐसे राउंड में घुमा रहे हैं तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे उसका पाथ जानना चाहते हैं फॉर एग्जांपल मैंने इस पॉइंट पे अपने किसी भी सैटेलाइट जो भी रिवॉल्व कर रहा है या फिर अगर हम एक स्टोन को भी अपने आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसको पकड़ा और अगर उसको यहाँ से रिलीज करा जाएगा छोड़ा जाएगा तो वो हमेशा डायरेक्टली सीधा जाके जिस पॉइंट पे मैंने उसे पकड़ा है वहां से सीधा जाके गिरेगा तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट गोल हो रहा है वो ठीक है लेकिन जिस भी पॉइंट पे हमारा स्टोन या इस केस में सैटेलाइट रहता है हमेशा उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है जिस भी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है उससे परपेंडिकुलर ठीक है तो उसी को हम टेंजेंट व्यू भी कहते हैं टेंजेंट पाथ भी बोलते हैं एक बार देखते हैं सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सेटेलाइट Is perpendicular to the direction of its displacement. So this displacement हो रहा है इस direction में. लेकिन अगर हम इसका force of gravity, यानी कि earth की वजह से इस पर जो force लग रहा है, that is always in the perpendicular direction. So force earth की वजह से जो इस पर force लग रहा है, वो इस direction में है. अगर particularly मैं इस point पे से judge करना चाहती हूँ, तो इसका जो force of gravity की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है दैट विल बी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है यानी कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन अलग है और हमें कोई भी वर्क होने के लिए दो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है एक तो फोर्स होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए प्लस आपका जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है हमारा फोर्स सामने डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है बाय दी सेटेलाइट ठीक है तो एक बार यहाँ से भी देखते हैं हेंस वर्क डन ऑन दी सेटेलाइट बाय दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो सो हमारे अर्थ के फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सेटेलाइट पे काम नहीं हुआ है वर्क नहीं हुआ है तो so, आप यहाँ पर इसे अगर मैं शॉर्ट में आप इसे समझना चाहो तो आप डायरेक्टली इसे क्या कह सकते हो कि आपके फोर्स की एंड डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन कैसी है परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनेगा एंड दैट इज वाई वी कैन से देर विल बी नो वर्क डन ठीक है सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो नाउ मूविंग ऑन विद अनदर क्वेश्चन अपटिल देन की प्लानिंग की वॉचिंग टू बाय